delen. Ja, en, en dus dit is heel mooi. Dat is mijn spaarste naam van de so, Ik wil graag horen, hoe, hoe, wat is die Struenies? En hoekom is die naam nog steeds dat? Goeiedag en welkom bij Wie is ik? Mijn naam is Lise Swart en mijn gast vandaag is klinische zoekundige van Oak Memory and Psychology in Stellenbosch, Anto Beemer. En ons gaan vandaag gesels, ons het voorin al gesels oor wat is een persoonlijkheidsverstering, Anto. En nou gaan ons begin in die groeperings ingaan. En vandaag sin is die strihoonische persoonlijkheidsverstering. Een wat nie allemaal eindelijk van weet nie. Hy is nog een onbekende een. En waarschijnlijk meer algemeen voorkom als uh, wat ons besef. Ik denk wat ons net vinnig weer moet na terugflits, as ons kyk na persoonlijkheidsversterings, Lise, is dat ons nie net die praat oor mens wat sterk persoonlijkheidseigenskap het. Uh, dit is definitief een patroon van hoe mense dinge doen, hoe hulle dink, hoe hulle voel, hoe hulle verhoudingsvorm word, op een manier wat uh, baie problematisch is. En dit is nie net problematisch vir ander mense nie, natuurlijk is dit ook een krisis vir die persoon self. Want hulle het um, maniere wat hulle oor jare gevorm het, wat hulle eindelijk vastvang. En is baie moeilik om buiten daar die specifieke maniere op te tree. En dit word dan later een verstering genoem, as gevolg van een klomp ander probleme wat het in hulle levens veroorzaak en mense rondom hulle sy levens uh, wat in een verhouding is, of wat in een familiecontext, of in een werksopzet saam met hulle is. So ek denk, net om baie vinnig te sê, hierdie is iets wat vir die persoon self ook natuurlijk nie makkelijk is nie. Die benaming, die strihoonise, nou kijk, verkeerdelik, dit is toch nou nie eindelijk wat ek bedoel is, maar toch in die oude daal was dit door vrouwe wat hysterisch is. <laughs> yes, natuurlijk, ja. En, en so, dit is my dis, spaarste naam toch so ek wil graag hoor, hoe, hoe, wat is die strihoonies en hoekom is die naam nog steeds daar? As, as my sou terug gaan na 100 jaar of 200 jaar terug, wanneer um, enige geestesgezondheidsprobleme nog baie toegeskryf was aan um, kom ons sê, biologische faktore, waarin dit sekere, um, ek wil amper sê, vooroordele gehad het teenoor vrouwe of teenoor mans, um, was het gesien as iets wat baie meer voorkom by vrouwe, wat baie um, problematische symptome wees van siektes bijvoorbeeld. En weet die, die typische swart en wit film waar iemand iets doen en een vrou val flauw. Weet, dit is amper iets wat te doen het met die sterie. Weet, daar is een somatische component daar. Um, die ander gedeelte wat daar tydelijk daarmee ook saamgaan is dat die oor emotionele reaksie, wat weer eens baie toegeskryf was aan vrouwen, want mans was altyd stemmig gewees en ernstig gewees, en vrouwen wat oor emotioneel opgetreed het, die rechtig in die, kom ons sê, die mannelijke manier van dinge sien en doen, ingepas nie, en was dan uitgewees as problematisch. Nou, die histroenies uh, speel op daar die woord van hysterische, maar ons moet dit ook sien, meer as um, iets wat, wat net te doen het met, met een oor emotionele, in daardie context, vrou, wat dit het te doen met mans en vrouwe, wat natuurlijk optree op maniere, waar daar baie uh, emotie betrokken is, maar dan ook die tweede sy daarvan is nog steeds, waar hierdie fysische symptome na vore kom, op een manier wat, wat uh, verhoudinge of beinvloed of zelfs manipuleer. En ek denk een belangrike component van die historische persoonlijkheids verstering is die reële idee van uh, jy gaan moet omsien na my of jy gaan moet hou van my. En dan kom hierdie voorbeelde na vore waar daar op baie oppervlakkige maniere geflirteer word met, met mense rondom hulle. Hulle het uh, ongezonde siening van hoe um, diep of hoe selfs intieme verhouding mag wees wanneer het nie noodwendig die geval is nie. En hulle is ook baie gemakkelijk om van een gesprek of zelfs een ver- verhouding na ander net soos een vlinder te vladder, waar hulle die aandacht kry, waar hulle die, die middelpunt van die belangstelling is, die focuspunt is, daar natuurlijk sal ja. hulle beweeg. En as hulle dit nie kry nie, sal hulle baie gauw verveeld raak met een sekere onderwerp of um, een persoon ook selfs. So dis iemand wat die hield het Oor, oormatig flankeer vir aandag, 
Want ik kan dan niet zeggen verhouding nemen, want het gaat toch op een verkeerde manier wees om dit te bewoord, want ik denk dat deze persoon zal misschien denk ik verhouding. Maar het gaat over aandacht, is dit wat ik hoor? Ja, en, en hierdie is baie keer mense, nie net vrouwen, nie mans ook, wat baie aantrekkelijk is, en van, van klein tijd dat ik raak gesien was, omdat hulle so mooi meisie was, of een rechte prinsessie was, of so prachtige jong man was, maar al die aandacht het eindelijk gefokus op die aantrekkelijkheid daarvan. Hulle het baie keer ook in een omgeving groot geword, waar daar um, meer focus daarop gelee word, baie keer van die ouwe van die ander geslag, als op andere eigenschappen, zoals met andere woorden, hulle intelligentie, of dat hulle baie vaardighede het, of baie sportieve self. En het het altijd gegaan in termen van die fysische aantrekkelijkheid, wat so belangrijke rol speel in hierdie um, verhouding, soos daddy's girl, wat altijd daddy's girl is, maar niet omdat die persoon baie mooi is. En natuurlijk baie keer was het dan ook dat die um, persoon baie lof gekry het, kom maar sê, in skoonheidscompetities of iets wat een um, jyfrou of meneer dit of dat was, waar het alles het gaan oor die aantrekkelijkheid, maar ons weet dat daar baie oppervlakkigheid in daar die wereld mag wees, en het gaan nie rarig oor die substans van die persoon nie, maar so het hulle geleer oor tyd, om in verhouding is dan hierdie aantrekkelijkheid van hulle te gebruik, om nog steeds daar die aandacht te kry. En dan weer die ander deel daarvan, is dat daar hierdie ook um, prentjie is van my fysische zwaar kry. Weet ek, ek het net soveel laste wat ek fysisch dra, weer eens dat die ander persoon moet kyk na my. Dit is daar die prentjie van die flauwval, of weet dat die, 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 die aandacht die trek, die altijd die aandacht weer kry. focus ja. op die persoon hou. Ja. Maar dit is dat ek in my zwaar kry so hulpeloos is, dat weer eens, dit gaan nie net oor die aandacht nie, jy moet nou my ridder op my wit paard wees wat my kom red. Dit is nogal, kijk Anton, wanneer ons praat oor persoonlijke uitverstering, dan gaan altyd gaan ons koppen na of narcisme of psychopathie, wat ons ken is aan, of antisociaal, wie het nou mooi op duidelik, maar nou, dan ik vir myself, dit gaan alles oor self gewin, oor ek soek iets, en hierdie is natuurlijk net precies die self, dit is maar net een ander manier om dit te kry. Nou, ons as gewone mense nou, nou nie soos veelkundig is nie, ons ervaar narcisme en um, antisociaal en so as gevaarlik, want dit kan, dit kan ook baie op ons emoties speel en dit kan baie van ons, ons, ons energie vat. Is dit die selfde met die strewe nie? Dit is verseker. Die, die belangrijkheid is om te sê dat die um, persoonlijkheidsversterings word in drie verschillende kategorieën ingedeeld. En die historische persoonlijkheidsverstering is in die selle kategorie cluster B als die antisociale persoonlijkheid, die, die, die narcistische persoonlijkheid en die grenslijn of borderline personality disorder. En, en hierdie is wat daar of een baie sterk prentjie van die self is wat, wat na vore kom en ander wil domineer, maar ook graag die aandacht van ander wil hee, maar ook dit baie moeilik vind om stabiele verhoudings te hee. En dit is die geval ook met die histrionische persoonlijkheidsverstering. Nou weer eens met, nou weet, dit is een spectrum, dit is een lijn, en in daar die groep sal mens ook baie verskillende mense vind. Dit is nie dat daar nou net een stereotype, stereotype is, en allemaal is nou precies die selfde nie. Maar ons kyk na die kriteria daarvan. En dit is dat in die uh, persoonlijkheidsversteringsgroep, mense sy verhoudings baie keer baie problematisch mag wees. Hulle mag dit baie moeilik vind om lang in verhouding te wees, um, want as die echtgenoot of die levensmaat te hard werk of te veel van die huids weg is, en hulle krij aandacht van iemand anders, dan mag hulle in een ander verhouding val. Hulle raak baie makkelijk verlief op ander mense. En dit is die selfde ook in termen van werk. Hulle sal bijvoorbeeld in een werkplek wees, maar as het vir hulle begin ongemakkelijk raak, of as daar baie druk op hulle is, soek hulle na iets anders wat meer aantrekkelijk is, of waar hulle meer in die aandacht gaan val. En weer eens baie keer is die, die skoonheid, die idee van, ek, is, ek, is, um, ek word raak gesien, wat vir hulle belangrijk is, en ook in termen van verdere opleiding, dat weer as, as die druk te veel raak, weet hulle self onzekerheid so na vore kom, dat hulle dit eerder achterlaat, en of weet of in een verhouding wil ingaan, om daar sekuriteit te kry, of dat hulle dalk nie dink, ek gaan eerste 
weer eens my, my aantrekkelijkheid kan gebruik, waar iemand my in een werk kan stel waar dit een belangrijke rol speel. Ja, ek, wat ek hoor is, teen oor die, die ander wat in die groep is, die ander persoonlijkheidsversterings, is hulle minder geneig om een persoon te probeer manipuleer om te kry wat hulle wil hee, of met sê nou maar, een, 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 een sekere hoeveelheid mense in hulle levens. Iemand met die historie hoor nie, sal meer rondspring, sal sommer het vat en los, o, jy is so nie, elke wacht, jy geniet my genoeg aandag hier nie, ek vat die weerste, jy wit pietie hier langs en hy lak my lekker ter in elk geval. Mm-hmm. So, ja, so hulle is met ander woorde nie actief agressief nie. Mm-hmm. <laughs> dit, is, dit is definitief nie deel van hulle menswees en hulle persoonlijkheid nie. Ek denk dit is baie keer meer op een passief agressieve manier, dat as daar een sekere gesprek is wat dan nie vir hulle meer aanstaan nie, dan, dan skuif hulle so makkelijk aan, as jy onthou van Gone of the Wind of Scarlet O'Hara, dit ja. waar daar hierdie gesprek is en hierdie twee soldaten het beskrijf van daar, of die jong heren mm, hang mm, aan lippe en hulle mm, praat en sy praat oor die wonderlijke partijkie en dan vooral een oor die oorlog praat en sy wil net sê, wacht, los die oorlog. Ek kom ons gaan nie wat anders heen, want sy besef hierdie gesprek, gaan nou eindelijk oor iets wat baie belangriker is, maar vir haar is die belangrikheid daar self. En jy sal dan ook sien, sy gaan dan binnenkant toe en sy gesels met hierdie persoon en of daar die man nou getrouwd is of nie, weet sy gaan flankeer daar, maar het is altyd dat sy die middelpunt moet wees, en sodra sy dit nie is nie, dan beweeg sy aan. En ek denk dit maak het baie moeilik vir die mense rondom een persoon met die historische persoonlijkheid, want het skep baie onzekerheid waar hulle staan. Ja, vir mense, ek bedoel die veel het harte wat hulle kan breek, en die angst wat hulle kan veroorzaak vir mense wat probeer, om dit dan hierdie lief te gaan, dit was dan die wonderlijke, jy sê nou maar begin van die verhouding, hoe kan jy dan nou net wil wegloop, jy weet, wat gaan aan, jy weet, en dit, dit, is, dit moet baie, baie moeilik wees vir iemand wat rarig iets voel vir iemand wat moendlik vir die vroeg kan wees. En hulle is baie interessante mense, in termen van hulle is aantrekkelijk, weet hulle het hierdie sociale vaardighede om met mense rondom hulle in gesprek te tree, en mense weer eens hang baie keer aan hulle lippe, Maar sodra die gesprek nie meer gaan oor die persoon nie, of sodra die verhouding te min aandag gee aan die persoon, weet, is het vir hulle baie moeilik om, om vast te byt, weet, dier die moeilike tye ook te gaan. Want dit is, hoe hulle groot gemaakt is, dat hulle baie, of nie, dit, mens kan nie wacht, dat ek myself korrigeer, asjeblief, dit gaan nie net in terme van hoe hulle groot gemaakt is nie, daar is natuurlijk ook ander factore wat die rol speel, daar is sekere genetische factore, uh, daar is sekere factore, wat te doen het in termen van hoe die brein serotonin uh, vrystel, as jy daar die aandag krij. En as jy van kleins af geleer het, ek moet weet, my, my charme gebruik, of ek moet my aantrekkelijkheid gebruik, weet, dat, is, dat is daar die mooi wat ander mense in my raak sien, dit, dit word een patroon oor tyd. En, en as dit nie gebeur, en dan kry jy nie die, ek laat my sê, neurologische kiek van die serotonin wat inskik, inskop nie, of jy weet dit as die moedelijkheid van ander mense, wat jy ook net so gaan aantrekkelijk vind, dit as jy uitgaan in die aand, en, en jy het baie seksy kleren aan, jy gaan raak gesien word, en mense gaan, gaan uh, met jou wil gesel, hulle gaan vir jou aandag gee, maar baie keer is dit dan ook, so draai iets meer ernstig raak, dit gaan nie dan vir hulle daal oor nie, dan wil hulle eerder nog steeds die, die aandag kry van iemand anders te. Nou, Anton, Soos alle persoonlijkheidsversterings is dit, soos ons nou hier praat, baie moeilik vir iemand om een verhouding met so'n persoon te heen. En, um, en in baie gevalle so mense, mense aanraai, dat het gaan nie eindelijk vir jou wat nie hier die diagnose het, dit gaan nie vir jou so goed uitwerk. Is dit die saak met die stewonies, moet mys maar, maar versichtig wees of, of lucht, luchtig loop? Is daar behandeling, kan hulle verander? <laughs> so, ek denk... As, as het gaan om een verhouding aan te knop met iemand, is het baie belangrijk um, om te besef dat hierdie persoon is baie aantrekkelijk. Hierdie persoon, jy wil graag langs hierdie persoon gesien word, want hulle kry die limelight. So weet, as jy in een wereld uh, lewe waar het vir jou belangrijk is, dat jy ook die middelpunt wil wees, maar jy dag nie al die vaardighede nie, of jy um, is weet, baie meer um, in bezigheid bijvoorbeeld, of in een ander wereld, in een medische wereld, um, waar het nie altijd raak gesien word nie, is het wonderlijk om so'n persoon langs jou te sien, te hee, en gesien te word, want, want die, die, 
die, die camera's draai na jou kant, <laughs> letterlijk. Ja, jy krijg ook um, aandag. Jy krijg ook daar die aandag. So dit is ja. baie dat de persoon in een verhouding met iemand met die historische persoonlijkheidsbestering baie hard werk om daar die persoon gelukkig te hou. En selfs hulle self baie afskeep in die proces. Um, en, en dit vat baie uit, jou uit. Ek denk die ander deel daarvan, as mys kyk na behandeling, um, die grootste uitdaging, en ek weer eens, mys moet denk aan die spectrum, en mense is baie verskillend, maar is vir die persoon om self te besef, daar is een probleem, en self te vraag vir behandeling, want baie keer is dit dat, uh, in een krisis, word daar behandeling gesoek, weet, as dinge rechtig skeef loop, as die hevelik op die rotse is, as daar een baie kwaai, of jaloerse, levensmaat is, dan word daar opgesoep, en nou is daar een krisis. Maar is daar nie een krisis nie, is nie lewe wonderlik. As daar wel therapie gesoek word, weet, is daar verskillende vorme van therapie, wat mens kyk na, mens kyk na kognitieve gedragstherapie, uh, mens kan kyk na DBT, mens kan kyk na interpersoonlijke type therapie, wat mens ook die vaardighede wat daarmee saam gaan, um, nou kyk hoe om weet, uh, te kyk, onderzoek in te stel in, in jou verhouding, en nie net met ander mens nie, maar ook met jouself, en een verstand te kry van hoe hierdie uh, persoonlijkheid strekke en gewoond is, wat in jou gedrag na vore kom, waar dit vandaan kom. Ek denk een belangrike aspect daarvan is ook om te besef dat, soos met enige ander persoonlijkheidsversterings, is daar baie keer ook ander, wat ons sê, komorbidities. Komorbiditeite. Komorbiditeite, baie dan. Soos bijvoorbeeld angstigheid, soos depressie, en daar kan natuurlijk ook probleme wees met alcohol of dwel en verslaving. So dit is ook dat daar baie keer op een ander manier hulp gesoek word as gevolg van ander probleme, um, wat dan ook aangesprek moet word natuurlijk, maar dit is dan nie noodwendig dat die persoon self kom hulp vraag, of een verhouding kom hulp vraag, omdat hier die historische trek is so sterk mag wees nie. Hmm, dit is, en, en dit is maar complex, en natuurlijk, ons praat nu hier asof die persoon weet, hulle is gediagnoseer met die strionies, asof die geliefde weet, het is die strionies, hier is altijd een probleem, ons sê maar altyd, indien jy iets vermoed en die, jou geliefde is bereikt om te gaan vir therapie, om te gaan, om uit te vind wat aangaan, dan is dit altyd die beste eerste stap, mens, mens, ons praat nou maar net, nou, asof mens al klaar op vlak is, op een punt is, waar jy weet. En dit is maar net altyd hmm. interessant ook om te weet dat hier die persoonlijkheid verstering bestaan ook. Het is allemaal so geneig om net vast te kyk aan narcisme wat so raar is, maar in elk geval, so hier is maar net iets wat mens ook kan bewus wees van. Ek sê baie dankie aan klinische hulkundige van Oud Memory and Psychology in Stellenbosch Anton Beemer. Al sy besonderhede sal beskikbaar wees saam met die video's, hoe jylle kan gaan kyk, daar wees hy en waar is hy. En um, as jy enige vraag het, kan jy ons kontak hier die webwerf, ga na www.wsf.co.za Vraag altyd, deel asblief die gesprek met ander mense, want mens weet nooit wie het nodig om hierdie te hoor nie. Kijk uit vir ons volgende video's, waar ons gaan gesels nog oor ander persoonlijkheidsversterings. Maar vir nou eers lekker dag verder en onthou, kijk mooi na jyself.